łatwo być ateistą, kiedy ci się powodzi. Ale bardzo trudno nim być, kiedy leżysz na łóżku i umierasz. Są ludzie, którzy mówią o świetle, inni ludzie mówią o unoszeniu się, jeszcze inni opowiadają o cieple i miłości. Ja nie doświadczyłem żadnej z tych rzeczy i nie poznałem tego rodzaju doświadczeń. Czułem niewypowiedzianą grozę i terror. Kiedy wróciłem, dr Rawlings powiedział, że moje włosy dosłownie stały dęba. To było niesamowite, nie do opisania, zobaczyć, że jest życie po życiu. Zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, w jednej chwili żyją swoim życiem, a już w kolejnej umierają, nie znając często poselstwa zbawienia i nie wierząc w nie. Wyruszają w podróż z tego świata do innego i to, co tam zastają, to czysty horror. Niektórzy wracają i są to właśnie ich prawdziwe historie. Łatwo być ateistą, kiedy ci się powodzi, ale bardzo trudno nim być, kiedy leżysz na łóżku i umierasz. Za chwilę znany kardiolog i autor dr. Morris Rawlings zabierze was w podróż, o której tylko niewielu wspomina. Krzyczałem w ciemności, Jezu proszę zbaw mnie. Wiedziałem, że zmierzam do nieba lub piekła. Nie było nic ponadto. Słyszałem krzyki przypominające jęki. To może być twoja jedyna szansa, by bezpiecznie pójść do piekła i powrócić. do piekła i z powrotem. Zajmiemy się tematem życia po śmierci. Ludzie od pradawnych czasów spodziewali się życia po śmierci. Święte pisma wszystkich religii zajmują się tym zagadnieniem. Ale gdzie są ci, którzy wrócili i mogliby nam powiedzieć, co jest po śmierci? Obecnie dzięki nowoczesnym metodom reanimacji mamy dostęp do szerokiego grona osób, które wróciły i są gotowe opowiedzieć o tym, co jest po drugiej stronie. Zachęcam do zastanowienia się nad niektórymi przypadkami, które zaprezentujemy. O dobrych doświadczeniach słyszymy dużo częściej, ponieważ ci, którzy wrócili, lubią opowiadać o cudownych przeżyciach, jakich doznali po śmierci. W przeciwieństwie do tego, doświadczenie piekła jest zawstydzające. Relacje na ten temat działają jak spoliczkowanie. Mamy zebrane przypadki ludzi, którzy opowiedzą wam o swoim doświadczeniu piekła, tak byście nie musieli udawać się tam, gdzie oni byli. Chcemy też pod koniec programu zaprezentować, jak przywrócić akcję serca, przywrócić oddech u kogoś, kto właśnie umarł klinicznie. Zauważcie, że śmierć jest odwracalna. Macie 4 minuty, zanim zaczną obumierać komórki mózgu z powodu braku dopływu krwi i zanim krew zacznie krzepnąć. Po tym czasie tylko wzbudzenie zmartwych może poskutkować. Człowiek nie jest w stanie tego dokonać. To, co my możemy zrobić, to reanimacja, coś, na co Bóg nam pozwala. Jak wiele osób doświadczających piekła, leżąc na podłodze, doświadczyło zbawienia i potem pamiętają to jako pozytywne doświadczenie. Do takich przypadków nie należał Ronald Reagan. Razem ze swoim synkiem weszli do sklepu, gdzie wdał się w kłótnię z pewnym człowiekiem i został przez niego wielokrotnie zraniony rozbitą butelką. A resztę tej historii pokażemy w filmie. W 1972 roku moje życie było w rozsypce. Byłem narkomanem. Byłem kryminalistą. Moja rodzina była rozbita. Żona już wiele razy myślała o rozwodzie. Dzieci bały się mnie. 
Nie potrafiłem utrzymać pracy. Stan mojego umysłu był opłakany. W tym właśnie okresie, razem z moim sześcioletnim synem, poszedłem do sklepu, by kupić kilka rzeczy. Przy wejściu do sklepu natknąłem się na pewnego człowieka, który właśnie wychodził. Zawrzała kłótnia. I zanim zdążyłem pomyśleć, uderzyłem go i powaliłem na ziemię. Upadł na stos pustych butelek. Butelki się stłukły. A on szybko się poderwał z rozbitą butelką w dłoni i zaczął mnie nią dźgać. Podniosłem lewą rękę, by powstrzymać atak i wtedy butelka wbiła się w mój mięsień bicepsu, rozrywając główną tętnicę w ramieniu. Krwawiłem śmiertelnie, ale pełen złości, nienawiści i furii kontynuowałem walkę, cały czas krwawiąc. Mój mały synek zaczął krzyczeć i wpadł w histerię. Podszedł do mnie właściciel sklepu i powiedział, jeśli zaraz nie udasz się do szpitala, to wykrwawisz się na śmierć w przeciągu kilku minut. Potem zabrał mnie do szpitala swoim samochodem. Kiedy wchodziliśmy na oddział pogotowia, traciłem już świadomość. Gdy zajął się mną personel medyczny, słyszałem jakieś głosy, słyszałem jak mówili, nie możemy mu pomóc, musi zostać przewieziony do innego szpitala. Prawdopodobnie straci rękę. Gdy wkładano mnie do karetki, zjawiła się moja żona i pojechała razem ze mną. Kiedy opuszczaliśmy parking szpitala, młody sanitariusz spojrzał mi w twarz, ale z ledwością go widziałem. Powiedział, proszę pana, potrzebuje pan Jezusa Chrystusa. Ale ja nie znałem Jezusa, nie miałem najmniejszego pojęcia, o czym on mówi, więc moją reakcją była seria przekleństw. Ale on ponownie zwrócił się do mnie słowami, potrzebujesz Jezusa. W trakcie, gdy do mnie mówił, wydawało mi się, że ambulans dosłownie pogrąża się w ogniu. Myślałem, że już się cały spalił. Napełnił się dymem i natychmiast zostałem zabrany przez warstwę dymu do pewnego rodzaju tunelu. Po jakimś czasie, po wyjściu z dymu i z ciemności, Zacząłem słyszeć odgłosy tłumów ludzi. Ludzie ci przeraźliwie krzyczeli, jęczeli, płakali. Kiedy popatrzyłem w dół, zobaczyłem coś jak otwarty wulkan. Zobaczyłem ogień, dym i ludzi wewnątrz tego płonącego miejsca. Wszyscy tam jęczeli, zawodzili, płakali. Palili się, ale nie spalali się. Ogień ich nie trawił. Potem zacząłem poruszać się w dół, w kierunku tej gardzieli. Strasznie z czymś walczył, zmagał się, jęczał. Zachowywał się, jakby toczył bitwę. W tym czasie nie byłam chrześcijanką i nic nie wiedziałam na temat bitew duchowych. Ale przerażało mnie to. Odczuwałam, że coś się dzieje. To było jak światło i ciemność. Wyglądało na to, że walczy przeciwko czemuś. Nie wiedziałam, co to było, ale teraz wiem, że mój mąż miał wizję piekła. Najbardziej przerażające było to, że zacząłem rozpoznawać wiele osób, które dostrzegłem w płomieniach. Widziałem ich twarze jakby przez obiektyw kamery, przybliżone. Widziałem ich postawę. Widziałem agonię, ból i frustrację. Wielu z nich zaczęło wołać do mnie po imieniu, mówiąc, Ron, nie wchodź do tego miejsca, bo nie ma stąd wejścia, nie ma stąd ucieczki. Jeśli tu wejdziesz, już nie wejdziesz. Spojrzałem w twarz pewnemu mężczyźnie, który umarł podczas rozboju. Został zastrzelony na chodniku i wykrwawił się na śmierć. 
Patrzyłem na twarze dwóch innych, którzy umarli pijani podczas wypadku samochodowego. Widziałem twarze tych, z którymi razem brałem narkotyki, ale oni przedawkowali. Widać było agonię i ból, ale myślę, że najbardziej bolesna z tego wszystkiego była samotność. Czuło się wielką, przygniatającą depresję, brak nadziei. Nie było możliwości wyjścia, nie było ucieczki z tego miejsca. Wszystkiemu towarzyszył zapach siarki, podobny do zapachu spawarki elektrycznej, straszny fetor. I kiedy na to patrzyłem, w swoim życiu widziałem zabitych ludzi, sam byłem zaangażowany w walki, w których ginęli ludzie, siedziałem w więzieniu za zabójstwo, Dorastałem w ośrodkach poprawczych i w więzieniach. W dzieciństwie byłem dotkliwie bity. Ojciec był bardzo nerwowy i dodatkowo był alkoholikiem. Uciekłem z domu mając 12 lat, myśląc, że nie ma takiej rzeczy na świecie, która mogłaby mnie przerazić. Moje życie było zupełnie rozbite. Moje małżeństwo było rozbite, moje zdrowie było w rozsypce. Ale teraz widziałem coś, co śmiertelnie mnie przerażało, ponieważ w ogóle tego nie rozumiałem. Kiedy patrzyłem na tą gardziel, w otchłań ognia, słyszałem jęki i krzyki. Mądlałem wówczas ze strachu. W tej ciemności, kiedy otworzyłem oczy, Zobaczyłem, że jestem w szpitalu w Knoxville, Tennessee, a obok siedzi moja żona. Na ciele miałem mnóstwo szwów, ale moja ręka została ocalona. Miałem założonych mnóstwo szwów, w sumie około stu. Spojrzałem w twarz żony. Nie byłem zainteresowany tym, gdzie byłem, ani tym, co się wokół mnie dzieje. Docierało do mnie tylko to, co przed chwilą widziałem. Miał śmieszne, zarazem przerażający wyraz twarzy. Powiedział, nie wiem dokładnie, co mi się przydarzyło, ale byłem w strasznym miejscu. Ja powtarzałam, byłeś w szpitalu, cały czas w szpitalu. On natomiast mówił, nie, byłem w innym miejscu. Powiedział, nie wiem dokładnie gdzie, ale było to okropne i przerażające miejsce. Ciągle mogę czuć ten okropny zapach, czuć to gorąco i ciągle mogę słyszeć te głosy ludzi, których znałem i którzy krzyczeli, żebym wracał. Przez następne dni próbowałem na wszelkie sposoby zapomnieć o tym. Próbowałem się upijać, ale nie mogłem. Próbowałem się naćpać, ale również nie mogłem. Robiłem wszystko, aby pozbyć się tych wspomnień, ale nie mogłem. Pewnego ranka, kilka miesięcy później, wróciłem do domu, gdzie mieszkała żona. Wcześniej próbowałem się upić, ale nie mogłem. Kiedy wszedłem do sypialni, światło było włączone. Moja żona siedziała na brzegu łóżka i trzymała na kolanach otwartą wielką książkę. Spojrzała na mnie, a jej twarz dosłownie jaśniała. Powiedziała, Roni, dziś wieczorem przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mego Zbawiciela. Żona nie musiała mi wiele mówić. Wcześniej nasze życie było przepełnione cierpieniem. Żona dorastała w Chicago, jej ojciec był barmanem w północnej części Chicago. Nic nie wiedział o Bogu, o Kościele lub religii. Na twarzy mojej żony zawsze wymalowany był ból. Widać było zmarszczki spowodowane moimi nadużyciami, gwałtownością, alkoholizmem i narkotykami. Czasami znikałem z domu na całe miesiące, i ani ona, ani dzieci nie miały pojęcia, gdzie byłem. Ale teraz jej twarz się zmieniła, a zmarszczki dosłownie zniknęły, uśmiech zastąpił smutek i cierpienie. Patrząc na mnie powiedziała, Jezus, baw mnie dzisiaj. Po czym zapytała, czy pójdziesz ze mną posłuchać o tym człowieku zwanym Jezusem? 
Bo myślałem sobie, próbowałem już wszystkiego i nic nie zadziałało. Widziałem, że jestem okropny dla ludzi, których kocham najbardziej, dla żony i dzieci, więc zgodziłem się pójść z nią. Dwa tygodnie później, w niedzielny poranek, 2 listopada 1972 roku, tuż przed 12 w południe, pastor czytał coś z Biblii. Siedziałem na końcu sali. Nie znałem niczego z Biblii. Nie wiedziałem, jak się zachować w kościele. Pastor powstał, by czytać z Biblii i fragment pochodził z Ewangelii Jana. Zaczął czytać następujące słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy powiedział baranek, wtedy zwrócił moją uwagę. Jakiś inny fragment nie miałby dla mnie tak istotnego znaczenia, ale kiedy wspomniał baranek, wtedy zdobył uwagę zatwardziałego grzesznika. Wszystko dlatego, że gdy miałem 9 lat, pochodziłem z biednej rodziny, mieszkaliśmy we wschodnim pogórzu Tennessee. Mój ojciec żył w ciągłej złości i często był pod wpływem alkoholu. Właśnie wtedy nasza sąsiadka dała mi małego baranka. Musiałem przejść dwie mile do przystanku na autobus do szkoły. Pewnego dnia, gdy szedłem przez jej pole, zatrzymała mnie i powiedziała, synu, mam dla ciebie prezent i pokazała mi tego małego baranka. Zabrałem baranka do domu i stał się on moim przyjacielem, jedynym przyjacielem, jakiego miałem. Wszędzie ze mną chodził, Wychodził mi na spotkanie, gdy wracałem ze szkoły. Szedł przez las i pola, by wyjść mi na spotkanie. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem do domu, nie zastałem tam baranka. Usłyszałem mojego ojca, jak wrzeszczał i przeklinał. Zmieniał ręcznie oponę w starym samochodzie. Próbowałem go obejść z daleka, bo nie chciałem, aby mnie wymyślał. Kiedy go mijałem i przeszedłem na drugą stronę samochodu, spojrzałem w dół, a tam leżał mój biały baranek, cały we krwi. Pręd do zdejmowania opon był wbity w jego ciało. Baranek chodził sobie w koło, patrząc z ciekawością na ojca. A pijany i zdenerwowany ojciec przebił go prętem do opon. Kiedy zobaczyłem mojego baranka, mojego przyjaciela, martwego, zacząłem krzyczeć. Uciekłem do lasu krzycząc. On zabił mojego baranka. Zabił mojego baranka. W wieku dziewięciu lat moje życie ogarnęła nienawiść i agresja. Od tego czasu już nigdy, nigdy nie byłem taki jak wcześniej. W wieku 12 lat uciekłem z domu. Jako nieletni byłem wielokrotnie aresztowany i zatrzymywany. Nie miałem żadnego szacunku do autorytetów. Nienawidziłem każdego, kto reprezentował jakąkolwiek władzę nade mną. W wieku 15 lat znalazłem się w więzieniu za kradzież samochodu i innych rzeczy. W tym wieku także zostałem skazany za nieumyślne zabójstwo, doprowadzając do wypadku samochodowego, gdzie niektórzy zginęli, a inni zostali okaleczeni. W tym czasie zastanawiałem się, czy w życiu czeka mi cokolwiek dobrego. Ale kiedy pastor powiedział, baranek zdobył moją uwagę, powiedział, że Jezus Chrystus był Bożym barankiem, który umarł i przelał swoją krew, aby ten, kto pragnie, mógł zacząć nowe życie, że zostanie mu przebaczony i będzie mógł zacząć wszystko od nowa. Wówczas wstałem, by opuścić budynek, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek zobaczył mój płacz. Pomyślałem, nie płakałem, od kiedy skończyłem 9 lat. Nie boję się nikogo na tym świecie i nie chcę, aby ktokolwiek widział, jak płaczę. Odwróciłem się, by wyjść, ale zamiast tego poszedłem do przodu kościoła i tam padłem na kolana. 
Moją modlitwą było, nie znałem modlitwy grzesznika, nie znałem rzymskiej drogi zbawienia. Moja modlitwa brzmiała, Boże, jeśli istniejesz i Jezu, jeśli jesteś Bożym barankiem, proszę, proszę, zabij mnie lub ulecz mnie. Nie chcę już tak dłużej żyć. Nie jestem takim mężem ani ojcem, jakim powinienem. Jestem do niczego. W tej jednej chwili poczułem, jakby ciemność opuściła moje życie. Zaczęły płynąć łzy. Po raz pierwszy, kiedy miałem 9 lat, moja twarz zalała się łzami i opuściło mi poczucie winy. Opuściła mi agresja, gniew i nienawiść. A Jezus Chrystus stał się tego poranka moim Panem i Zbawicielem. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, co się wydarzy, ale wówczas Bóg w jednej chwili uzdrowił mój umysł, moją pamięć, uwolnił mnie od uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Wtedy zrozumiałem, że muszę podzielić się historią, która mi się przytrafiła. W zasadzie to moje życie zostało przywrócone tylko po to, by opowiedzieć innym o miejscu, które widziałem i o nadziei w Jezusie Chrystusie, który może nas wybawić od tego strasznego miejsca. Jesteśmy ponownie, by zastanowić się, czy piekło jest dla złych, czy dla dobrych ludzi. Chciałbym omówić temat doświadczeń poza ciałem i doświadczeń bliskich śmierci. Wiecie, czym jest śmierć kliniczna? Kiedy zatrzymuje się serce, kiedy ustaje proces oddychania, a potem te czynności powracają. Wystarczy przywrócić oddech i bicie serca i osoba powraca znów ze śmierci do życia. Przywrócenie do życia jest możliwe, zanim rozpocznie się proces sztywnienia ciała. Doświadczenie poza ciałem i doświadczenia bliskiej śmierci zupełnie się od siebie różnią. Doświadczenie bliskiej śmierci polega na tym, że na przykład wyceluję w ciebie pistolet i powiem, dawaj pieniądze. Możesz przerazić się na śmierć, ale to jest doświadczenie bliskiej śmierci. Nie jesteś w tej sytuacji umierającym. Sytuacja na drodze bliska wypadkowi drogowemu może być doświadczeniem bliskim śmierci, ale nie ma tam nic, co mogłoby powstrzymać bicie serca i oddychanie. Większość autorów opisujących ten temat omawia te dwa procesy, ale bez śmierci klinicznej. My zajmujemy się przypadkami śmierci klinicznej, gdzie ludzie naprawdę umarli i zostali przywróceni do życia. Doświadczenie poza ciałem jest sposobem, by znaleźć się gdzieś bez umierania. Jak można poczuć, czym jest śmierć bez umierania? Cóż, głęboka hipnoza może cię gdzieś zaprowadzić. Możesz zobaczyć medytujących guru w Indiach, uczących się technik w medytacji poprzez mantrę. Możesz doświadczyć chemicznej hipnozy. Możesz wpatrywać się w kryształową kulę. Możesz doświadczyć efektu kundalini, czyli mocy węża, elektrycznej stymulacji poprzez kręgosłup. Jest to metoda, na której oparta jest akupunktura. Jest wiele sposobów, aby wyjść poza ciało, by doświadczyć życia poza ciałem, oddzielić ducha od ciała. Oddzielenie ducha od ciała to definicja pochodząca z Biblii. Ale my mówimy o trwałym oddzieleniu, niekontrolowanym przez człowieka. Nie mówimy zatem o doświadczeniu bliskim śmierci i doświadczeniu poza ciałem, ale o śmierci klinicznej. Przy śmierci klinicznej przeżycia większości ludzi są wtedy prawdziwe. Jednym z przypadków jest Charles McKay, 57-letni listonosz. Poczuł on ból w klatce piersiowej. Zabraliśmy go do gabinetu, postawiliśmy na ruchomej bieżni, aż do momentu, kiedy znów poczuł ból w piersiach. Był w tym czasie podłączony do EKG. Na EKG widzieliśmy, że ma atak bólu, ale zanim zatrzymaliśmy maszynę, on już padł martwy. To był oczywiście przypadek, więc nie bójcie się badań EKG. Kiedy upadł, miał nietypowe doświadczenie. Towarzyszyły mu drgawki, które często występują, gdy serce przestaje tłoczyć krew do mózgu. Jego oczy wykręciły się, cały zsiniał i przestał oddychać. Pielęgniarka zaczęła sztuczne oddychanie, a ja masowałem serce. Najdziwniejsze było to, co stało się, kiedy zakończyłem reanimację, próbując wzbudzić tętno. 
I dobrze to miałem. Doktor Rowling powiedział, że moje włosy dosłownie stały dęba. Byłem śmiertelnie przerażony. Moje życie było bardzo przeciętne. Dużo imprezowałem, ale nie byłem bardzo zły. Od dzieciństwa należałem do kościoła ze względu na moich rodziców. Ale tak naprawdę nigdy nie rozumiałem, o co chodzi w Kościele i czym jest zbawienie, ani przyjęcie Jezusa, aż do tego dnia. Pewnego ranka poszedłem do lokalnej przychodni w moim mieście. Przeczuwałem, że mogę mieć atak serca. Spotkałem się z doktorem Rowlingsem, rozmawialiśmy, a on umieścił mnie w klinice na 3-4 dni. Potem poddał mnie testowi wysiłkowemu. W trakcie testu poczułem ból i chciałem zejść z urządzenia. I to ostatnia rzecz, którą pamiętam. Kiedy oprzytomniałem, dr Rowlings udzielał mi pierwszej pomocy. Zapytał mnie, co się stało, bo wyglądałem na przestraszonego. Powiedziałem, że byłem w piekle i potrzebuję pomocy. Odpowiedział, zachowaj to piekło dla siebie, ja jestem lekarzem i próbuję uratować ci życie, a do reszty potrzebujesz duchownego. Kiedy udzielał mi pierwszej pomocy, równocześnie próbował nałożyć mi pulsomierz. Ja wiele razy mdlałem i odchodziłem, więc on stosował ucisk serca i przywracał mnie ponownie do przytomności. Wkrótce unosiłem się już w powietrzu, przyglądając się wszystkiemu z góry. Za każdym razem, gdy wracałem do ciała, błagałem, proszę, pomóż mi. Proszę, pomóż mi, nie chcę wracać do piekła. Wkrótce pielęgniarka o imieniu Pan powiedziała, on potrzebuje pomocy, proszę coś zrobić. Wtedy dr Rowlings powiedział, abym powtórzył za nim krótką modlitwę. Wierzę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Jezus, baw moją duszę, zachowaj moje życie. Jeśli umrę, proszę, wybaw mnie od piekła. Po tej modlitwie kolejne omdlenia były bardzo przyjemne. Zobaczyłem moją macochę i swoją matkę. Moja mama odeszła, kiedy miałem zaledwie 5 miesięcy. Nigdy nawet nie widziałem jej fotografii. Moja macocha umarła jakieś 10 lat temu. Były tam razem. Nie miałem tam z nimi żadnego kontaktu fizycznego czy mentalnego. Ale to, co zapamiętałem, to, że trzymały ręce wyciągnięte w moim kierunku. Pamiętam też, że usłyszałem wołanie, że nie mogę zabrać ze sobą pieniędzy. A kiedy byłem z nimi, zauważyłem, że nie mają one w ubraniach żadnych kieszeni. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale próbowałem zapamiętać wszystko, co widziałem. Chciałem powrócić, by innym o tym powiedzieć. Pamiętam, następnym moim doświadczeniem było to, że schodziłem w dół aleją, która po obu stronach była bardzo kolorowa. Miałem trochę do czynienia ze sztuką, ale nawet Rembrandt nie byłby w stanie namalować tak żywych barw. Zewsząd otaczało mi światło. Wierzę, że to był Duch Święty. To światło otaczało mnie i strzegło. Przez całe swoje życie nigdy nie czułem się tak dobrze, tak bezpiecznie. Kiedy już było po wszystkim, zdałem sobie sprawę, co się stało. Dokonało się podwójne nawrócenie. Ta modlitwa grzesznika nie tylko nawróciła ateistę leżącego na podłodze, ale również nawróciła lekarza ateistę próbującego ratować życie. Tylko dlatego stoję tu dzisiaj przed wami, aby powiedzieć, że jest życie po śmierci. Nie zawsze jest ono przyjemne. Większość z was wie, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym omdleniem, kliniczną śmiercią i biologiczną śmiercią. Weźmy przykład Charlesa McKayga. Mogę stwierdzić, że przeżył śmierć kliniczną, gdy znajdował się na ruchomej bieżni. Na twarzy miał wyrysowane przerażenie, zadawał pytania, prosił i patrzył na mnie z osłupieniem. Kiedy poruszał się jeszcze po bieżni, zauważyłem, że jego serce stanęło i że przestał oddychać. 
Ciągle chodził rozmawiając przez minutę lub dwie, aż z powodu braku dopływu krwi do mózgu padł martwy. Był martwy i nawet o tym nie wiedział. Powinienem był mu to powiedzieć. Co więc z nim zrobiliśmy? Natychmiast zaczęliśmy proces przywracania do życia ze śmierci klinicznej. Wzbudziliśmy na nowo serce, przywróciliśmy proces oddychania i pacjent wrócił do siebie. To była typowa śmierć kliniczna. Śmierć biologiczna następuje po około 4-6 minutach po śmierci klinicznej. Z braku dostarczenia tlenu przez serce komórki mózgu umierają. Są to komórki najbardziej wrażliwe w całym ciele. Potem następuje stężenie pośmiertne i ciało robi się sztywne jak kłoda. Wtedy poskutkować może tylko wzbudzenie zmartwych, a tego może dokonać tylko Bóg. To, co możemy zrobić, na co mamy pozwolenie, to reanimacja. Teraz chcemy przedstawić historię Howarda Storma. Howard Stone był profesorem literatury i sztuki. Przebywał ze swoimi studentami w Paryżu, kiedy nagle pękł mu wrzut żołądka. Następnie doświadczył zapalenia otrzewnej, wstrząsu, śmierci klinicznej i reanimacji, a także miał doświadczenie piekła. Byłem 38-letnim profesorem koledżu. Uczyłem sztuki. Razem z żoną wziąłem swoich studentów w podróż po Europie. Upłynęło już trzy tygodnie naszej podróży. Następny dzień miał być ostatnim. W Paryżu około 11 rano poczułem, jak pęka mi żołądek. Był to najbardziej dotkliwy ból, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Dosłownie powalił mnie na ziemię. Skręcało mnie z bólu. Krzyczałem, jęczałem, wierzgałem nogami, leżąc na ziemi. Moja żona wówczas zadzwoniła po pogotowie. Przyjechał lekarz, zobaczył, co się dzieje i wezwał karetkę. Przewieziono mnie 8 mil do publicznego szpitala, ogólnego szpitala. W gabinecie pogotowia zbadało mnie jeszcze dwóch lekarzy, którzy również upewnili się, co mi dolega. Potem przewieziono mnie do szpitala chirurgicznego. Ale ponieważ żaden chirurg nie był tam wolny, zostałem odstawiony do poczekalni. Leżałem około 8-10 godzin bez żadnych leków, bez badań, bez żadnej pomocy, czekając na decydującą operację. Mój stan był cały czas krytyczny. Wieczorem przyszła do mnie pielęgniarka i powiedziała, że jest im bardzo przykro, ale nie ma dla mnie lekarza i będzie dostępny dopiero jutro. Kiedy to powiedziała, wiedziałem, że to już koniec. Wiedziałem, że jestem martwy. Jedyną rzeczą, która trzymała mnie przy życiu, było to, że nie chciałem umierać. Bardzo się tego obawiałem. Byłem ateistą, osobą niewierzącą, kimś, kto żył tylko dla swojej własnej przyjemności. Dlatego obok bólu najgorszą rzeczą, która mogła mi się przydarzyć, było umieranie, ponieważ oznaczało to koniec życia. Nie było już nic więcej i dalej. Kiedy więc usłyszałem, że żaden chirurg nie będzie dostępny, pomyślałem, że kolejne minuty z tym potwornym bólem nie są warte czekania. Miałem wcześniej nadzieję, że znajdzie się lekarz, zrobi operację i naprawi problem. Ale kiedy dowiedziałem się, że to niemożliwe, powiedziałem do żony, że czas się pożegnać, wkrótce umrę. Więc ona podeszła i objęła mnie, powiedziała, jak bardzo mnie kocha. Ja powiedziałem, jak bardzo kocham ją. To było bardzo smutne. Pożegnaliśmy się. Powiedzieliśmy sobie to, co się zazwyczaj mówi po 20 latach małżeństwa. Kiedy to wspominam, chce mi się płakać. W końcu usiadła. Czuła bowiem, że to już koniec. Ja również to czułem. Było mi bardzo ciężko patrzeć na łzy żony, więc zamknąłem oczy, czekając na odejście. Podszedłem nieświadomie. 
Byłem nieświadomy tylko przez chwilę, może kilka minut. Potem odzyskałem świadomość. Otworzyłem oczy, rozejrzałem się i spostrzegłem, że stoję tuż obok łóżka. W myślach nie miałem żadnego zamieszania. Byłem całkowicie trzeźwy, świadomy. Poczułem się żywy. Tak prawdziwy, jak nigdy dotąd. Ludzie pytają mnie, czy byłeś duchem? Przeciwnie, byłem pełen życia. Gdy rozglądałem się po pokoju, zauważyłem, że ktoś leży na łóżku, przykryty prześcieradłem, że jest tam jakieś ciało. Pochyliłem się, by zobaczyć twarz, a ona wyglądała na moją. Ale to było niemożliwe. Stoję przecież żywy, czuję się świetnie. To nawet więcej niż życie. Próbowałem więc powiedzieć coś do żony. Czy mnie nie słyszysz? Ale ona mnie nie widziała i nie słyszała. Pomyślałem, że może mnie ignoruje. Zacząłem więc krzyczeć, wrzeszczeć do niej. Co się dzieje? Dlaczego to ciało na łóżku wygląda jak ja? Skąd ono się tu wzięło? Ostatecznie zacząłem podejrzewać, że to ciało na łóżku to jednak ja. Ale sama myśl o tym była zbyt przerażająca. Bardzo mną to wstrząsnęło i zdenerwowało. To wszystko było bardzo dziwne. To nie mogło się wydarzyć. To niemożliwe. Mam na sobie strój szpitalny i wszystko jest bardzo realne. Potem słyszę, jak jacyś ludzie spokojnym, miłym głosem wywołują mnie na zewnątrz pokoju. Howard, musisz pójść z nami. Szybko, chodź tutaj. Wychodzę więc z pokoju, a w holu stoją ludzie. Korytarz jest wilgotny, szary, nie jest ani ciemny, ani jasny, po prostu szary. Wszyscy ci mężczyźni i kobiety byli ubrani na szaro. Ubrania te mogłyby odpowiadać odzieży szpitalnej. Zapytałem ich, czy są od lekarza i czy chcą mnie zabrać na salę operacyjną. Powiedziałem im wszystko o swojej sytuacji, że czekam na operację i trwa to już 8 godzin i tak dalej. Oni zaś powtarzali, wiemy, wiemy, rozumiemy, Howard. Chodź szybko z nami. Czekaliśmy na ciebie. Howard, chodź z nami. Opuściłem jasny i czysty pokój i wszedłem do wilgotnego i ciemnego holu. Podążałem za tymi ludźmi. Przebyliśmy długą drogę. Czas tam nie istniał. Dlatego mówię o czasie w sensie przenośnym, bo tamto miejsce było poza czasem. Ale droga, gdy szedłem z tymi ludźmi, gdybym mógł ją odtworzyć, była jak z Nashville do Lushville. Kiedy szliśmy, ci ludzie byli wokół i pilnowali mnie. Stawało się coraz ciemniej i ciemniej. Również stawali się dla mnie coraz bardziej nieprzyjaźni. Na początku byli wręcz przemili, gdy zachęcali, bym z nimi poszedł. Potem, gdy już z nimi szedłem, mówili, pospiesz się, ruszaj, zamknij się, przestań zadawać pytania. Atmosfera zmieniała się na nieprzyjemną. W końcu weszliśmy w zupełną ciemność. Byłem całkowicie przerażony. Ci ludzie byli bardzo niemili, a ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Powiedziałem więc, nie idę z wami już dalej. Odpowiedzieli, prawie już dotarliśmy. Zaczęliśmy walczyć, starałem się od nich uwolnić. Popychali mnie, napierali na mnie. Było ich bardzo wielu. Na początku była ich garstka, a teraz może stu lub nawet tysiąc. Dokładnie nie wiem. Bawili się mną. Mogli mnie zniszczyć, gdyby chcieli, ale nie chcieli tego. Chcieli zadawać mi ból, ponieważ czerpali z tego satysfakcję. Z bólu, którego doświadczałem. To, co mi robili, jest mi naprawdę ciężko o tym mówić. I za wiele o tym nie powiem, bo to bardzo przykre. To były naprawdę okropne i przerażające rzeczy. Ale 
but the, initially they were like tearing and biting. Um, Na początku drapali paznokciami, szarpali, gryźli, potem gwałcili, rozrywali. Starałem się bronić, walcząc z nimi i próbując uciec, ale byli jak krój pszczół wokół mnie. Wkrótce leżałem na ziemi cały poszarpany, podrapany i pohańbiony. Ból czułem wewnątrz i na zewnątrz. Ból emocjonalny był nawet silniejszy od fizycznego. To było jak zupełna degradacja. Nigdy nie pomyślałem, nawet przez chwilę, że byłem zły lub niesprawiedliwy. Nagle usłyszałem swój głos. Nie głos kogoś innego, nie Boży głos. To był mój głos, ale ja tego nie wypowiadałem. Może to było moje sumienie? Trudno powiedzieć, ale wyraźnie słyszałem słowa Módl się. Więc pomyślałem, ale ja nie wierzę w Boga. No szkoda, ale ja nie wierzę. Nawet jeśli miałbym się modlić, to nie wiem jak. W tym czasie nie modliłem się od 23 lat. Jako dziecko modliłem się w szkółce niedzielnej i w kościele. Próbowałem sobie przypomnieć jakieś modlitwy. Wtedy modlitwa oznaczała dla mnie wyrecytowanie czegoś, czego się wcześniej nauczyłem. Tak właśnie o tym myślałem. Powiedziałem więc, Pan jest pasterzem moim, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, mój kraj, zaraz to nie jest modlitwa, choćbym szedł ciemną doliną, nasi przodkowie, wszystko mi się mieszało, nie pamiętałem jak się modlić. Za każdym razem, gdy wspominałem w tej modlitwie o Bogu, w obecności tych ludzi, działało to na nich tak, jakbym polewał ich wrzącą wodą. Zaczynali wrzeszczeć, piszczeć i wyć. Używali najgorszych przekleństw, jakie kiedykolwiek słyszałem. Nie mogli przy mnie wytrzymać, gdy mówiłem o Bogu. Było to dla nich zbyt bolesne. Dlatego wycofywali się, odsuwali się ode mnie. W jakimś czasie odkryłem, że mogę ich od siebie odsunąć przez mówienie o Bogu. Starałem przypomnieć sobie jakieś modlitwy, ale w głowie miałem mętlę. Ostatecznie zauważyłem, że wszyscy odeszli i zostałem sam. Byłem tam sam. Byłem tam sam przez wieczność. Mam na myśli to, że nie miałem poczucia czasu. Myślałem o swoim życiu, o tym, co zrobiłem i czego nie zrobiłem. Rozmyślałem o różnych sytuacjach, przez które przechodziłem. Doszedłem do wniosku, że całe moje dorosłe życie było egoistyczne, a moim jedynym Bogiem byłem ja sam. Odkryłem, że moje życie tak naprawdę wyglądało bardzo źle i że ludzie, którzy mnie atakowali, byli takiego samego rodzaju jak ja. Nie byli potworami ani demonami. Byli ludźmi, którzy stracili to coś. Stracili sens prawdziwego życia. Żyli egocentrycznie i niegodziwie. A ja znalazłem się właśnie w tej rzeczywistości, w której nie było nic więcej, tylko egoizm i zło. Nad każdym z nich wisiał nieodwołany wyrok, a potępienie bez końca, na zawsze. I ja byłem tego częścią. I chociaż nie chciałem tam być, wyglądało na to, że jest to odpowiednie miejsce dla mnie. Czułem, że na to zasłużyłem, bo tak właśnie żyłem. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo emocjonalnie było to bolesne. 
Leżałem tam przez czas, który nie ma końca, myśląc o swojej porażce. Gdzieś w umyśle zobaczyłem i usłyszałem siebie jako dziecko, gdy siedzę na szkółce niedzielnej, śpiewając, że Jezus mnie kocha. Śpiewałem, Jezus mnie kocha, la la la. Jezus mnie kocha, la la la. Najważniejsze było dla mnie w tym momencie to, że mogłem to czuć swoim sercem. Był okres w moim życiu, kiedy byłem młody i niewinny i wierzyłem w dobro. Wierzyłem w kogoś innego niż ja sam. Wierzyłem w kogoś całkowicie dobrego, potężnego i naprawdę troszczącego się o mnie. Bardzo chciałem, aby to wróciło. To, co straciłem, co odrzuciłem, czego się wyrzekłem, teraz chciałem, by wróciło. Nie znałem Jezusa, ale chciałem Go poznać. Nie znałem Jego miłości, ale chciałem poznać Jego miłość. Nie wiedziałem, czy On jest realny, ale chciałem, żeby był realny. Był taki okres w moim życiu, kiedy w coś wierzyłem i chciałem być pewien, że to było prawdziwe. Więc krzyknąłem w tej ciemności, Jezu, proszę, zbaw mnie. I On przyszedł. Na początku był to drobny przebłysk światła w ciemności. Jednak szybko światło się wzmagało. Było tak intensywne, że w świecie fizycznym strawiłoby mnie. Wypaliłoby mnie jak sucharek. Ale to światło nie było ani gorące, ani niebezpieczne. Otaczało mnie. On był w tym świetle. Schylił się i delikatnie mnie podniósł. W Jego świetle dostrzegłem, że cały byłem zakrwawiony, brudny, pokryty ranami. Wyglądałem jak szata z brukana we krwi. On delikatnie mnie podniósł. Kiedy mnie dotknął, wszystkie rany, ból, brud po prostu zniknęły. Tak jakbym przyszedł operację. Byłem uzdrowiony. Wszystko się odnowiło. W środku byłem napełniony Jego miłością. Chciałbym móc to opisać, wyjaśnić. To frustrujące nie być w stanie tego wyrazić, ponieważ była to najwspanialsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Nie da się tego z niczym porównać. Nie jestem w stanie tego opisać. Jezus mnie obejmował, przytulał, tak jak ojciec syna, jak matka córkę. Po prostu delikatnie klepał i głaskał mnie po plecach. Czułem się jak nieszczęśliwe dziecko, które było zgubione, a teraz zostało odnalezione, które było martwe, a przywrócono mu życie. Potem zabrał mnie stamtąd, po prostu wylecieliśmy. Kiedy poruszaliśmy się w kierunku świata świateł, zacząłem odczuwać ogromny wstyd. Czułem się brudny. Czułem to, że jestem zły. Czułem się jak śmieć. Myślałem sobie, on chyba popełnił błąd. Nie należę do tego miejsca. On tak naprawdę mnie tu nie chce. Dlaczego się o mnie troszczy? Dlaczego właśnie ja? Przecież jestem zły. Wtedy zatrzymaliśmy się. Nie byliśmy w piekle, nie byliśmy w niebie, byliśmy gdzieś po środku. 
Zatrzymaliśmy się i on powiedział, nie popełniliśmy błędu, należysz tu. Zaczęliśmy rozmawiać i on wyjaśnił mi wiele rzeczy. Przeprowadził kilku aniołów, którzy zajmowali się mną przez całe życie. Pokazali mi, co zrobiłem dobrze i co zrobiłem źle. A było to bardzo proste. Kiedy byłem osobą kochającą innych, liczącą się z innymi, to sprawiało radość aniołom, radość Jezusowi i również powiedzieli mi, że radowało to Boga. Kiedy byłem egoistyczny i manipulacyjny, to smuciło aniołów. To smuciło Jezusa i dali mi do zrozumienia, że Bóg był tym zasmucony. W skrócie chcieli mi przekazać, że sens mojego życia polegał na kochaniu Boga i bliźniego jak siebie samego. Dlatego celu zostałem stworzony. Po to byłem na świecie. Aby to robić i tego się uczyć, ale zawiodłem. Powiedzieli, że mam wrócić na ziemię. I to mnie zaniepokoiło, bo chciałem pójść do nieba. Opowiadali mi o niebie, że jest to miejsce najbardziej interesujące, najpiękniejsze i pełne radości. Każdy chciałby pójść do nieba i ja również chciałem. Powiedzieli mi, że nie jestem jeszcze gotowy. To nie jest mój czas, by pójść do nieba. Natomiast był to odpowiedni czas, by powrócić na ziemię i zacząć żyć tak, jak oczekiwał tego ode mnie Bóg. Zacząć żyć zgodnie z celem, dla którego zostałem stworzony. Powiedziałem Jezusowi i aniołom, że nie będę umiał żyć na tym świecie bez nich. Powiedziałem, że pęknie mi serce, jeśli wyślą mnie z powrotem do tego świata. Oni będą tu, a ja będę tam. Odpowiedzieli, czy nie rozumiesz, o co chodzi? Pokazujemy Ci to wszystko, abyś wiedział, że zawsze z Tobą byliśmy. Zawsze byliśmy tuż obok. I nigdy tam na dole nie byłeś sam. Powiedziałem, czy dacie mi od czasu do czasu odczuć, że jesteście w pobliżu? Odpowiedzieli, że jeśli będę się modlić i wyznam grzechy Bogu, jeśli oddam Bogu to, co powinienem, oddam Mu swoje troski, obawy, położę w Nim nadzieję, oddam swoje marzenia, po prostu wszystko poddam Bogu. Wtedy przyjdzie czas, że będę wiedział w sercu, że oni są ze mną. Niekoniecznie będę ich widział, ale będę czuł tę miłość. Powiedziałem im, że jeśli dadzą mi pewność, że będę miał okazję czuć tę miłość, to mogę zostać na tym świecie. Powiedzieli, że zrobią to i wyślą mi z powrotem. Po tym doświadczeniu biegła pielęgniarka która wcześniej powiedziała, że nie może znaleźć lekarza, mówiąc, że lekarz przyjechał. To było coś w rodzaju cudu, ponieważ było już około dziewiątej wieczorem. Powiedziała, lekarz przyjechał do szpitala i zaraz odbędzie się operacja. Kilka osób weszło do pokoju i wyprowadzili moją żonę na zewnątrz. Zaniepokoiło mnie to. Chciałem powiedzieć im i mojej żonie o tym, czego właśnie doświadczyłem. Kiedy miałem żonę na korytarzu, w drodze na salę operacyjną, powiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Ona się rozpłakała, bo wyglądałem jak człowiek umierający. Dziwna rzecz dotycząca tego doświadczenia. Ono nie wymazuje się z pamięci. Patrząc na to z perspektywy czasu, wierzę, że jednym z powodów, dla którego Bóg dał mi to doświadczenie, jest to, abym dzielił się nim z innymi. Nigdy nie wiem, komu o tym opowiem, ale mam sposobność, by zawsze się z kimś podzielić i może być to dla kogoś pomocne. Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. 
Ewangelia Jana 14,6 Z rozmów z przypadkowymi ludźmi wynika, że wielu nie wierzy w prawdziwe niebo i piekło. Natomiast inni, którzy wierzą w istnienie tych miejsc, mają różne opinie na temat tego, jak człowiek dostaje się do jednego lub drugiego miejsca. Nie wierzę w istnienie piekła. Wierzę w niebo. Musi być coś więcej niż tylko krótka egzystencja na ziemi. Musi być jakaś kontynuacja, coś, co jest po tym. Wierzę, że każdemu zostanie odpłacone za to, co robił w życiu. Niekoniecznie wierzę w biblijny opis piekła jako miejsca ponącego ogniem. Myślę, że piekło to największe obawy i to wszystko, co może być złego w Twoim własnym postrzeganiu świata. Ty sam zapracowujesz sobie na wieczność. Niebo jest miejscem, gdzie żyjesz przez resztę życia w pokoju tak długo, jak kochasz Boga i żyjesz dla Niego i według Jego słowa. Wierzę, że istnieje niebo. Zdecydowanie niebo. Ale nie jestem pewna co do piekła. Jak można wyjaśnić piekło? Niebo natomiast można. Nie sądzę, że aby pójść do nieba, musisz uczęszczać do kościoła lub wierzyć w to, co jest napisane w Biblii. Tylko po prostu żyć dobrym życiem. Piekło jest zarezerwowane tylko dla niewielu naprawdę bardzo złych ludzi. Na przykład dla kogoś, kto świadomie popełnił morderstwo. Morderstwo być może jest jedyną rzeczą, za którą ktoś może trafić do piekła. Nie jestem pewna, co może zaprowadzić kogoś do piekła lub na jakiej podstawie ktoś może iść do nieba. Nie wiem. Myślę, że nie ma nieba ani piekła, tylko jakaś forma życia po życiu. Nie wiem dokładnie, co to jest. Nie jestem pewien, co by to mogło być, ale myślę, że to coś pośredniego, jakaś otchłań lub czyściec, gdzie idą wszyscy. To miejsce nie będzie ani zbyt wygodne, ani zbyt przerażające. Sądzę, że każdy nosi w sobie niebo i piekło. Niebo to wszystko, co sprawia, że ludzie czują się bardziej szczęśliwi, wypatrując czegoś dobrego w przyszłości. I to, w co wierzą na swój własny sposób, czy to w Boga, czy w jakąś inną boską osobę, niebo jest realne. Moja córka jest zdeklarowaną ateistką, ale gdzieś tam w jej podświadomości wie, że jest jeszcze coś po tym ziemskim życiu. Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że nie jest nam potrzebny żadny rodzaj bóstwa. Wierzę, na swój własny sposób, ale jest to wiara raczej metafizyczna. Wierzę, że to, jak się czujesz na ziemi, co myślisz o niebie, niebo jest twoim własnym wyobrażeniem. Kiedy umierasz, dzieje się tak, jak sobie wyobrażałeś. Jeśli więc wierzysz, że masz w sobie pierwiastek boskości, że jesteś dobrą i szczęśliwą osobą, to właśnie spotykasz po swojej śmierci. Ale nie wierzę, że będziesz potępiony i pójdziesz do miejsca gorącego od ognia tylko dlatego, że nie żyłeś zgodnie z życiem, jakie dyktuje zorganizowana religia. Wielu ludzi próbuje ostudzić przesłanie o piekle i niebie, twierdząc, że miejsca te w ogóle nie istnieją. Dlaczego mielibyśmy nie używać życia, pić, jeść, żenić się? Jeśli nie ma odpowiedzialności, to również nie ma grzechu. A jeśli nie ma grzechu, to Chrystus umarł na darmo. A jeśli Chrystus umarł daremnie, to po co wiara w Boga? Na tym polega filozofia New Age, która zakłada, że nie ma piekła. Większość ludzi ma nadzieję, że piekło nie istnieje. W tym samym czasie pewni wolontariusze chodzą do naszych szpitali, odwiedzając naszych bliskich i zanosząc im poselstwo New Age, religię związaną z doświadczeniami bliskimi śmierci. Ktoś mówi umierającemu pacjentowi, spójrz, byłem na drodze do nieba, widziałem światło i wróciłem. Wszystko jest w porządku. Nie ma rozliczenia. Nie ma piekła. Bramy nieba są szeroko otwarte dla każdego, kto umiera. Spójrz na mnie. Jestem ateistą, a byłem tam. Nie musisz się martwić. Śmierć nie jest czymś, czego powinieneś się obawiać. Zamierzam być z Tobą. Twoja rodzina jest zbyt przerażona, by być przy Tobie, gdy będziesz umierał, ale ja nie. Pozwól, że będę Cię trzymał za rękę. Pozwól, że opowiem Ci o tych wspaniałych doświadczeniach, które na Ciebie czekają na końcu tunelu. To cudowne światło na końcu tunelu, gdzie nie ma strachu, nie ma żadnej straty, jest tylko zysk. Będziesz zaakceptowany takim, jakim jesteś. Nie ma nieba, 
Nie ma piekła, ale jest wieczność dla każdego. I to jest właśnie filozofia New Age, zwana wiarą Omega, gdzie każdy idzie do nieba. Jest grupa ludzi, która odwiedza nasze szpitale i rozmawia z umierającymi. Robią to w miejsce naszych kościelnych grup, które powinny tam być. Służba wśród umierających jest najbardziej zaniedbaną służbą ze wszystkich. Nikt nie chce się tym zająć. Każdy obawia się spotkania z umierającą osobą. Umierający pacjent chce jak najwięcej dowiedzieć się o śmierci, czy boli, czy jest życie po śmierci, czy jest niebo i piekło, jak mogę być pewien, że pójdę do nieba? A wy możecie im powiedzieć, że niebo jest darem, prezentem. Możecie powiedzieć im, jak je otrzymać. Ale jeśli nic nie zrobimy z wiarą Omega, która przenika obecnie nasze szpitale, proponując wiarę zwodniczą, to zatracimy swoje własne chrześcijaństwo. Pacjent umrze duchowo nagi, bez żadnej wiary i nadziei. Kolejnym przedstawianym przez nas przypadkiem jest doświadczenie doktora Whitkera, który wniósł swojego wypadku, był ateistą. Nie miał nic wspólnego z Bogiem, ale przeszedł przez sytuację, która zmieniła jego życie. Chcielibyśmy, byście przeżyli to razem z nim. W lutym 75 roku byłem całkowicie uzależniony od alkoholu. Sporadycznie używałem także narkotyków, ale moim głównym problemem był alkohol. Zupełnie nad tym nie panowałem. Miałem mnóstwo przyjaciół w biznesie rozrywki, gwiazdy estrady, wielu innych ludzi. Kręcili oni program telewizyjny na zachodnim wybrzeżu. Mój przyjaciel Hoy zadzwonił do mnie i zapytał, czy chciałbym przyjechać. Odpowiedziałem, że bardzo. Wiedziałem bowiem, że będzie dużo picia i niezła zabawa. Kiedy oni byli zajęci wykonywaniem swojej pracy, ja zająłem się sobą. Po około 3-4 dniach zachorowałem. Czułem potworny ból brzucha. Poleciałem do Oklahoma, zadzwoniłem do mojego znajomego senatora i poprosiłem, by przysłał po mnie samochód, bo jestem bardzo chory. Samochód przyjechał i zabrano mnie do domu. Później zatrzymałem się w szpitalu w Teksasie. Był luty 1975 roku. Zrobiono mi przeróżne badania, a wyniki były bardzo negatywne, poza dopuszczalnymi normami, dlatego podano mi kroplówkę, żeby mnie nieco wzmocnić. W tym w tym czasie byłem zatwardziałym ateistą i żyłem tylko dla siebie. Ateiści są egoistami, żyją tylko dla swojej własnej przyjemności. Taki właśnie byłem w 75 roku, leżałem tam w szpitalu. Po trzech dniach zostałem zoperowany. Później podłączono mnie do respiratora, co oznaczało, że nie byłem w stanie oddychać samodzielnie. Nie mogłem również mówić. Ostatecznie leżałem w śpiączce. Słyszałem personel, który rozmawiał o tym, jak bardzo jestem chory, że niedługo umrę i opuszczę szpital. W tym czasie miałem długie włosy. Usłyszałem, jak ktoś mówił, ojej, jakie on ma długie włosy. Inna osoba powiedziała, tak, ale zanim stąd wyjdzie, będą dużo dłuższe. Trzeci głos dopowiedział, on stąd nie wyjdzie, umrze tutaj. Po trzech dniach mogę już samodzielnie oddychać. Pamiętam mojego chirurga, doktora Duncana, który powiedział do mnie, Don, jeśli masz coś do uporządkowania, załatwienia lub podpisania, to lepiej zrób to, bo nie mamy pewności. Wiedziałem, że mam ostre zapalenie trzustki spowodowane narkotykami. Z takiej choroby nie wychodzi się cało. Można przeżyć ze zwykłym zapaleniem trzustki, ale nie z ostrym, narkotycznym zapaleniem. Doktor Duncan powiedział moim synom, że umrę przed porankiem. Nikt nie oczekiwał, że przeżyję. Leżałem tam jako zdeklarowany ateista. Kiedy mówię zdeklarowany ateista, mam na myśli, że nie wierzyłem zupełnie w Boga. Wierzyłem w moc wszechświata, ponieważ to widziałem. Życie i śmierć. Jako lekarz miałem do czynienia z życiem i śmiercią. 
Wierzyłem w coś, ale nie chciałem słuchać o Bogu, ponieważ byłem naukowcem. Nie chciałem słuchać o zmartwychwstaniu, o narodzinach z dziewicy, o tego typu rzeczach. Dlatego, że większość naukowców, lekarzy z doktoratami nie wierzy w Boga. Nie wierzą w wyższą istotę. Wierzą natomiast w porządek we wszechświecie, ponieważ jak daleko by nie patrzeć, można zauważyć porządek. Więc byłem ateistą. Jest bardzo łatwo być ateistą, kiedy odnosi się sukces. W Oklahomie powodziło mi się dobrze. Byłem jedną z najbardziej wpływowych politycznie osób w tym stanie. Kiedy ktoś osiąga taki sukces, łatwo mu stać się ateistą. Wtedy taki człowiek może powiedzieć, Bóg? Nie potrzebuję Boga. Kim jest Bóg? Ale bardzo trudno być ateistą, kiedy leżysz na łóżku umierającym. Ponieważ zaczynasz myśleć, co będzie, jeśli okaże się, że ci ludzie mają rację. Był pewien człowiek, nazywał się Ron Short, który stał pomiędzy mną a bramami piekła. Ten człowiek mówił mi o miłości Jezusa przez ostatnie pięć lat, zanim zachorowałem. Ten jeden człowiek. Mogłem z nim dyskutować, naprawdę lubiłem go, ponieważ robił to, co mówi, że powinno być zrobione. To była jedyna osoba, która uważała się za chrześcijanina i naprawdę żyła zgodnie z tym, w co wierzyła. Miałem do niego więc wielki szacunek. Nie wierzyłem w to, co mówił, ale darzyłem go szacunkiem. Kiedy leżałem śmiertelnie chory, wiedząc, że wkrótce umrę, zgadnijcie, o kim pomyślałem. Myślałem, a co jeśli Ron ma rację? Co będzie, jeśli istnieje niebo i piekło? Niemal natychmiast, natychmiast zaczęło dręczyć mnie pytanie, co zrobić, by być zbawionym? Czym jest zbawienie? Czym jest zbawienie? Posłałem więc ludzi po Rona Shorta. Chciałem, żeby przyjechał i zrobił wszystko, co konieczne. Nie miałem pojęcia, jak człowiek wiszący na drzewie 2000 lat temu w Izraelu mógłby mnie zbawić. Co to ma ze mną wspólnego? Ale wiedziałem, że potrzebuję mieć to coś, co on miał. Tego wieczoru Rona nie było w domu, był w stanie Alabama, więc posłałem tam po niego swoich ludzi. Ta noc była najdłuższą nocą w moim życiu. Kiedy tam leżałem, kiedy leżałem tam na łóżku, zacząłem pogrążać się w ciemności. Oddalałem się. Zacząłem się gdzieś oddalać. Była to jakaś ciemność. Było bardzo, bardzo ciemno. Ta ciemność przenikała mi całego. Mogę stwierdzić, że opuściłem swoje ciało, ponieważ pamiętam, jak do niego wracałem. Nie wiem, kim byłem, będąc poza ciałem. Są ludzie, którzy mówią o świetle, o unoszeniu się. Są ludzie, którzy mówią o odczuwalnym cieple i miłości. Ja nie czułem nic z tych rzeczy, żadnych takich doświadczeń. Odczuwałem ogromny strach, wielkie przerażenie. Wielkie przerażenie. Wiedziałem, że kiedy będę szedł tą drogą dalej, gdy będę pogrążał się dalej, nie będzie drogi powrotnej. W głębi byłem o tym przekonany. Zmagałem się więc całą noc. Powiedziano mi później, że cały chowałem się pod materac, ściskałem materac, że szarpałem się i przykrywałem się ze strachu. Musiałem wytrwać, doczekać, aż zjawi się Ron. Cokolwiek on miał zrobić, ja musiałem na niego czekać. Ale kiedy ponownie opuszczałem ciało, zmierzałem w głęboką ciemność strachu. Moja skóra stawała się coraz zimniejsza. Nie był to rodzaj zimna, który odczuwa się na dworze w chłodny dzień. Nie, to było zimno przenikające aż do kości. To zimno zacząłem odczuwać od moich stóp. 
Znów opuściłem ciało i znalazłem się w ciemności, w różne. Pamiętam, jak za którymś razem wracałem do ciała, poczułem głuchy odgłos mojego fizycznego ciała. Poczułem, jak moje fizyczne ciało po prostu głucho opada podczas powrotu. Uwierzcie mi, uwierzcie mi, było to najbardziej przerażające doświadczenie, jakie kiedykolwiek miałem. Zmagałem się z tym całą noc. Następnego ranka, około 10, przyszedł Ron. Powiedział, doktorze Whitaker, co mówią lekarze o twoich szansach przeżycia? Odpowiedziałem Ron. Powiedzieli mi, że nie mam żadnych szans. A on powiedział, już czas. Odpowiedziałem, masz rację. Wcześniej przypinałem go, lekceważyłem, ale teraz nadszedł czas, że potrzebowałem mieć to, co miał on, ponieważ pozostał mi naprawdę krótki czas tutaj na ziemi, a ja nie miałem pojęcia o tym, kiedy i gdzie odejdę. Wówczas Ron poprowadził mnie w prostej modlitwie grzesznika. Nie miałem wtedy pojęcia, czym jest modlitwa grzesznika, ale zaufałem Ronowi. Pomodlił się ze mną i wyjaśnił, że Jezus umarł za moje grzechy. On umarł za grzechy całego świata. Nie do końca to rozumiałem. Wyjaśniając to wszystko, pokazał mi w Piśmie Świętym, gdzie to jest napisane. Pamiętajcie, jestem człowiekiem oddanym książkom. Spędziłem może 25-26 lat studiując książki i wiele publikacji naukowych. Mam stopień naukowy z chemii, jestem doktorem medycyny. Pochłaniałem więc wszelkie naukowe książki. Studiowałem je szczegółowo, by zdobyć stopnie naukowe. Więc uwierzyłem w to, co mi powiedział, ponieważ tak było napisane w tej księdze. Ta książka, Biblia, była dla mnie całkiem nowa. Był więc przy mnie Ron, z którym się pomodliłem. Pozwoliłem, by poprowadził mnie w tej modlitwie grzesznika. Jedno mogę powiedzieć. Po tej modlitwie przyszedł do mnie szczególny pokój, jakiego wcześniej nie znałem. Szukałem wcześniej pokoju w alkoholu, szukałem go w narkotykach, igłach, szukałem w kobietach, szukałem we wszystkich możliwych miejscach, ale ciągle tego pokoju nie miałem. Jednak kiedy zaprosiłem Jezusa Chrystusa do swojego życia, jako mojego Pana i Zbawiciela, już więcej się nie bałem. Ciągle myślałem, że umieram, ponieważ mój stan był krytyczny. Byłem tego świadomy. Wiedziałem o tym. Jestem przecież lekarzem. Wiedziałem, co mi jest i wiedziałem, że nie przeżyję. Ron pokazał mi w Biblii pewien fragment, gdzie było napisane, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Chodzę po ziemi do dziś, nie biorąc insuliny ani żadnych enzymów. Jedząc cokolwiek chcę, a każdego dnia Bóg wytwarza w moim organizmie właściwe substancje, bym mógł funkcjonować bez potrzeby korzystania z leków. Kiedy na własne oczy widzisz, jak niewidomi zaczynają widzieć, kiedy widzisz, jak kulawi zaczynają chodzić, jak trendowaci są oczyszczani, po prostu to widzisz. To nie trzeba studiować filozofii, by stwierdzić, że Biblia jest prawdziwa. Jak to jest, że opisy piekła różnią się od siebie w relacjach poszczególnych ludzi? Biblia nie stwierdza, że piekło składa się tylko z ognia. Kiedy spojrzymy na różne fragmenty, możemy znaleźć następujące określenia. Wyrzucony, oddzielony od Boga, zupełna ciemność, czy robak, który nie umiera. Jednak w większości opisów dominuje ogień. Jest on często częścią wizji, której ktoś doświadcza. Natomiast spotkanie ze świetlistym aniołem może być czasami zwodnicze. Na przykład drugi list do Koryntian 11.14 mówi, że szatan może przywdziać postać anioła światłości i dzięki temu zwieść wielu. Jakie światło widzieli niektórzy ludzie na końcu tunelu, zwłaszcza ci, którzy nie przypuszczali, że w jakikolwiek sposób zasługują na niebo? Zdarzają się takie przypadki. Zastanawiające jest, że nie zdarzają się często doświadczenia skrajnie przeciwne. Ci, którzy zobaczyli siebie w piekle, wiedzieli dokładnie, gdzie są i dlaczego trafili do tego miejsca. Jezus mówił o tym w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział również, że jeśli szatan wygania szatana, to jakże może ostać się jego królestwo? 
Mając to na uwadze, pomyślmy, dlaczego szatan miałby pokazywać ludziom piekło? Byłoby to działanie przeciwko jego królestwu i jego kłamstwu. To niemożliwe. Jako anioł światłości szatan może zwieźć wielu ludzi, ale dla odmiany to, co niektórzy zobaczyli w piekle, czy to zupełną ciemność, czy płomienie ognia, zawsze są to miejsca, których nie chcieliby odwiedzić ponownie. Tak dochodzimy do przypadku doktora George'a Radonaja, młodego, bardzo inteligentnego Rosjanina. Był doktorem farmacji i medycyny, ale miał problem z KGB. Nie mógł wydostać się z Rosji. Kiedy próbował z niej uciec, został przejechany przez samochód agenta KGB, który celowo wjechał na chodnik. W taki sposób umarł i tak zaczyna się jego historia. Dla mnie psychiatry i neuropatologa Bóg nigdy nie istniał. Nigdy nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem w Biblię. Nigdy nawet nie myślałem o Bogu, Biblii czy religijności. W 76 roku miałem 20 lat. Byłem już lekarzem pracującym w Gruzji. Spotkałem pewną kobietę z Teksasu. Wiele razy próbowałem wyjechać z kraju, ale nie miałem wystarczającej pomocy. Ta kobieta próbowała mi pomóc i z tego powodu popadłem w problemy z KGB. Pracowałem nad pewnym przekaźnikiem neuronalnym naszego mózgu i wiele odkryłem. Byłem ważnym naukowcem i z tego powodu KGB nie chciałbym wyjeżdżał, więc postanowili mnie zabić. W ten właśnie sposób wszedłem w inny obszar swego życia. Stałem na chodniku, gotowy by wyjechać do Nowego Jorku. Czekałem na taksówkę, gdy nagle uderzył we mnie z boku samochód. Przeleciałem w powietrzu około 10 metrów, a potem samochód przejechał jeszcze po mnie. Moi przyjaciele i rodzina zabrali mnie do szpitala. Personel szpitala, moi koledzy i dwóch innych profesorów stwierdzili, że nie żyję. W piątek wieczorem umieścili mnie w kostnicy. Trzy dni później wyjęli mnie stamtąd. W poniedziałek rano zaczęli robić mi sekcję zwłok. Przez trzy dni bycia poza ciałem mogłem obserwować wszystko, co działo się dookoła. Widziałem siebie, swoje ciało, własne narodziny, moich rodziców, żonę, dziecko i przyjaciół. Słyszałem ich myśli, jak te myśli się zmieniają i przemieszczają. To było niesamowite doświadczenie. Znajdowałem się w całkowitej, przytłaczającej ciemności. Ciemność panowała nie tylko na zewnątrz, ale także przenikała mnie wewnątrz. Chciałem szczególnie podkreślić, że ciemność ta była bardzo przytłaczająca. Czułem strach i nie rozumiałem dlaczego i w jaki sposób działa ta ciemność. Nie rozumiałem, gdzie byłem. Zdałem sobie sprawę, że nie posiadam ciała, ponieważ go nie czułem. Wtedy zobaczyłem światło. Przedostałem się przez wąski otwór i wkroczyłem w tą jasność. Jednak światło to było bardzo silne, wręcz palące, nieporównywalne z niczym innym. Słowa nie są w stanie tego opisać. Światło było bardzo intensywne, wnikało wręcz wewnątrz ciała. Ale ja nie miałem ciała, dlatego było to bardzo interesujące. Zacząłem bać się tego światła, chciałem ukryć się gdzieś w cieniu, aby w ten sposób ocaleć. Co to było za światło, nie mam pojęcia. Można byłoby to nazwać światłem Bożym, światłem życia, ale światło to światło, a ciemność to ciemność. Jako psychiatra i naukowiec nigdy o tym nie myślałem. Jedno, co było pewne, byłem w świetle. Nie wychowywaliśmy się po Bożemu. Wiecie, jaki był Związek Radziecki? 
chodziliśmy do kościoła. Owszem, byli tacy, co chodzili, ale uważaliśmy ich za ograniczonych. Ale te trzy dni spędzone w lodowatej kostnicy zmieniły całe moje życie. Zaczęto robić mi sekcję zwłok od rozcięcia klatki piersiowej. Wtedy otworzyłem oczy, a oni spostrzegli, że moje źrenice reagują na światło i już wiedzieli, że jestem żywy. Zabrali mnie z powrotem do szpitala i rozpoczęli reanimację. Moje płuca długo nie funkcjonowały, więc byłem podłączony do respiratora przez 90 dni. Odzyskanie sił nie przebiegło szybko, ale życie wróciło. W trakcie sekcji odkryli we mnie życie, ale nie wszystkie moje organy działały. To była ciężka praca przez 9 miesięcy przywracać mnie do zdrowia. Nie stało się to natychmiast. Lekarze byli niezbędni, by pomóc mi przetrwać i zregenerować moje zdrowie i organy. Kiedy powróciłem do życia, miały miejsce różnorodne wydarzenia. Doświadczyłem wiele odrzucenia i niezrozumienia od innych, ale nic nie mogło zmienić mojego nastawienia i zrozumienia. Znałem swoje przeznaczenie i swoją drogę. Zdecydowałem się na opuszczenie kraju i ta kobieta z Teksasu pomogła mi wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Przybyliśmy do Teksasu i żyjemy tu do dnia dzisiejszego. Czasami pewne rzeczy wymykają się spod naszej kontroli. Nie próbuję wszystkiego wyjaśnić, ponieważ wiem i wierzę, że Bóg wie lepiej. Myślę, że nie potrzebuję wszystkiego wyjaśniać. Ale dlaczego mogłem tego wszystkiego doświadczyć? Dlaczego zostałem wybrany? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Ważne natomiast dla mnie jest to, że głęboko wierzę w Boga miłości. I Bóg jest miłością. Wierzę, że Bóg stworzył wszystko dla dobra i dla niesamowitej przyszłości, jeśli tylko sami tego nie zrujnujemy. To bardzo niezwykły przypadek, a teraz chciałbym przejść do pewnej praktycznej rzeczy. Powiedzieliśmy, że pokażemy, jak wykonać masaż serca i jak przywrócić oddychanie. Możecie to zrobić gołymi rękami. Najpierw sprawdzacie, co się dzieje z daną osobą, która leży na podłodze. Może jest pijana. Czy jest w stanie rozmawiać? Może uderzyła się w głowę? Musicie szybko postarać się zobaczyć, wyczuć i usłyszeć, czy oddycha. Czy porusza się klatka piersiowa i nozdrza? Czy wydobywa się z nich jakieś powietrze? Jeśli nie, natychmiast przejdź do sztucznego oddychania. Zapomnij o sercu. Do serca wrócisz, jak skończysz sztuczne oddychanie. Udrażniasz drogi oddechowe poprzez podniesienie podbródka do góry. To uniesienie otwiera tchawicę. Potem zamykasz o sobie nos, aby wdmuchiwane powietrze dostało się do jej płuc. Dwukrotnie krótko dmuchasz i obserwujesz, czy przepona zaczyna się ruszać. Jeśli się rusza, to znaczy, że drogi oddechowe są drożne. Ale jeśli nic się nie dzieje, to należy wykonać następne dwa wydechy i sprawdzić, czy nie ma czegoś w jamie ustnej, co uniemożliwia oddychanie. Tego, czy bije serce, nie określisz poprzez nasłuchiwanie, ale przez ucisk na tętnicy szyjnej. Poczujesz takie bum, bum, bum. Jeśli po dwóch szybkich wydechach nie czujesz pulsu, kładziesz jedną dłoń i pomagasz sobie drugą, około 5 cm nad mostkiem, przeponą, niższą częścią mostka, ciężarem ciała naciskasz z góry. To jest moment krytyczny, jeśli uda wam się porozmawiać z ludźmi, zanim umrą i dać im szansę przyjęcia Jezusa jako swego Zbawiciela, taką szansę, jaką my mamy, jako zdrowi, nie będą straceni, bez względu na to, czy umrą, czy nie. To, co zrobią, będzie z nimi zawsze. A kiedy umrą w takim stanie, nie musimy się obawiać, gdzie idą. 
A kaznodzieja będzie miał rację, gdy powie na pogrzebie, że poszli do nieba. Ale gdzie idą ci, którzy umierają na ulicy? Jest to zaniedbanie duchownych. Jest to też nasze zaniedbanie, kiedy nie konfrontujemy ludzi z Ewangelią, Bożym darem dla każdego, kto pragnie. Wszystkie te doświadczenia mają wiele wspólnego i chciałbym to jakoś podsumować. Wszystkie te doświadczenia piekła mają jedną wspólną cechę. Zaskoczenie. Każda z tych osób nie zdawała sobie sprawy, że istnieje takie miejsce. Czy Ciebie też by to zdziwiło? Czy bylibyśmy przygotowani? Piekło nie jest niczym nowym. Ono zawsze istniało. Jednak ludzie, których słuchaliśmy, odkryli to dopiero, gdy umarli i potem wrócili. Chcieli Wam o tym opowiedzieć. Doświadczyłem tego, czym jest miłość, czym jest wiara i czym jest nadzieja a wszystkie one są Bożą mądrością. Modlitwa wiary, modlitwa o zbawienie nie jest jakąś tam jedną z wielu modlitw, ale jest jedyną drogą do Ojca. I to jest jedyna droga. Ludzie zaangażowani w ruch New Age wierzą, że wszyscy idą do nieba, że możesz czcić cokolwiek, możesz czcić pchłę, możesz modlić się do drzewa, możesz wierzyć w kryształ lub oddawać cześć gwiazdom. Mam dla nich wiadomość. Nie zobaczą nieba, dopóki nie zaakceptują Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ponieważ Biblia mówi, że Syn jest drogą do Ojca. Nie idźcie do piekła. Proszę, błagam was, nie idźcie do piekła. Ono nie zostało stworzone dla was. Jeśli jesteś zbawiony, to jesteś od tego wyratowany, jeśli przyjąłeś Jezusa. Nie odkładaj tego do jutra, z jakiegokolwiek powodu, ponieważ możesz umrzeć w tej właśnie chwili. To najwspanialsza rzecz, jaka przydarzyła mi się w życiu. Możesz odczuć obecność Jezusa dziś, w tym miejscu, w tym czasie. Nie jest wolą Bożą, aby ktokolwiek z ludzi został potępiony. Nie wiedziałem tego, nie wiedziałem o Bożej miłości. Wszystko, co znałem, to nienawiść, gwałt, nadużycia. Ale jest ktoś, kto się o nas troszczy. Ma na imię Jezus. Kim jest ten Syn? To jest to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To Słowo jest drogą do Ojca. Dokonaj wyboru. Nie jutro, nawet nie dziś wieczorem. Dokonaj wyboru właśnie teraz. Czy chcesz swoje życie powierzyć Jezusowi? Jeśli chcesz otrzymać życie, po tym życiu lepiej zaakceptuj Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołacza. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie 3.20 Przyjaciele, zapoznajcie się z tymi historiami. Dochodzimy do końca programu, a wy musicie podjąć jakąś decyzję. Czy jest życie po śmierci? Czy pokazani ludzie zmienili swoje życie o 180 stopni tak bez powodu? Czy raczej dlatego, że istnieje niebo i piekło? Czy podjąłeś już swoją decyzję? Czy masz pewność, że jeśli dziś umrzesz, to jutro będziesz w niebie z Bogiem? Pamiętaj fragment z Księgi Objawienia. Oto stoję u drzwi i kołacza. Bóg teraz puka do ciebie. Bóg mówi, jeśli mnie słyszysz, otwórz drzwi, a ja wejdę do twojego serca, to będę ja, chcę wejść do twojego życia, będę miał społeczność z tobą, a ty ze mną. To oznacza, że możesz przyjść taki, jaki jesteś, brudny i niedoskonały. On będzie z tobą rozmawiał i powie ci, jak oczyścić swoje życie, przekształci twoje obecne życie i da ci w prezencie życie wieczne, ponieważ do tego jesteś przeznaczony. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Ja jestem zmartwychwstanie i żywo. Kto wierzy we mnie, Choćby i umarł, a żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ewangelia Jana, 11, wiersze 25 i 26. Tłumaczył i czytał Krzysztof Adamkowski.